ஹாப்பி மார்னிங் மேட்டர்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம புது வித புது மெத்தடை புது கேண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு சே ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்க வந்திருக்கோம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எக்கினாஷி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேண்டில் இருக்குங்க ஒரு ட்ரிக்ஸு கேண்டில் இருக்குது அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது ஒன்றும் இல்லைங்க ஆவரேஜ் கேண்டில் க்ளோஸ் அவ்வளோதான் தட் சார் இது வந்து ஒரு நம்ம தான் சொன்னமே நம்ம கான்செப்ட் எப்போவுமே நியூ மாதிரி கால்குலேட் இருக்கு நியூ மார்க் நம்பருக்கு வேலை செய்கிற விஷயம் சரிங்களா இதுக்கு வந்து எக்கினாசின்னு ஒன்று நம்ம எடுத்திருக்கோம் எக்கினாசிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கேண்டில் சிக்ஸ் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இது வந்து கேண்டில் சிக்ஸ் சரிங்களா இது வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணு சாரி நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கேண்டில் சிக்ஸ் கேண்டில் சிக்ஸ் என்ன பண்ணும் ஓப்பன் ஐலோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மில் இருக்கும் ரெண்டு குச்சி அந்த மாதிரி இருக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏவரேஜ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் இது ஒரு சைனீஸ் கேண்டில் சிக்ஸ் அங்க ஒரு ஏவரேஜ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் இருக்கும் அந்த ஏவரேஜ் க்ளோஸ் ப்ரைஸில் நம்ம எதை எடுத்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எக்கினாச்சி கேண்டில் வந்து ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு அழகாக இருக்கும் பார்க்குறக்கு உங்களுக்கு ட்ரெண்டு தெரியும் உங்கள் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறபடியாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த வீடியோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு எஜுகேஷன் வீடியோ போகிறேன் மேபி லாங் டைம் போகலாம் சரிங்களா இது எனக்காக லாங் டைம் போகணுங்கிறக்காக நான் பண்ணலை உங்களுக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறக்காக பண்ணுறேன் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக கேட்க ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஏன்னா ஒரு சொல்லித்தர விஷயம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக நூல் வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் தான் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அந்த தெளிவு கிடச்சா மட்டும் தான் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் ஈஸியாக என் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ முடிஞ்சோன்னா இதுக்கு இந்த பட்டன் லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ண சொல்லிட்டீங்க வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் உங்கள் உங்கள் யூடியூப்பில் லைக்டு வீடியோவில் இருக்கும் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் போட்டு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகேங்க நம்ம கான்செப்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம் சரிங்களா கான்செப்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு போயிடலாம் எப்போ நார்மலாக ட்ரேடர்ஸோட ஆட்டிடியூட் ஒன்று சொல்லுவேன் அதுக்காக சொல்லிட்டு போயிடலாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த இக்கினாக்கி கேண்டில் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை முடிச்சுட்டே போயிடலாம் இது கம்ப்ளீட்டாக சொல்லிடுறேன் இது நீங்கள் மார்க்கெட் பொறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் கூடாயில் சொன்னால் மட்டும் தான் முழுசாக கேட்குறீங்க அதனால் கூடாயில் வச்சே சொல்லி தந்துடுறேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே கண்டிஷன் வந்து நான் முதல்ல சொல்லிவிட்டு நான் வீடியோ பண்ண மாட்டேன் என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா அங்கங்கே போகும்போது எனக்கே கண்டிஷன் வரும் நான் எதுவும் வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரதில்ல சரிங்களா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரதில்ல அதனால் எங்கெங்கே எங்கெங்கே போகும்போது என்னென்ன கண்டிஷன் சொல்லுமோ அங்கங்கே கரெக்டாக சொல்லிடுவேன் சரிங்களா அதனால் ஏன்னா ப்ரிப்பேர் இது பண்ணால் மட்டும் தான் நம்ம அதில் மிஸ்டேக்ஸ் எது வந்துன்னா ஐயோ அதை சொல்லி இது சொல்லியேன்னு வரும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல்லாக கேட்குறக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்களா இது மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன டைம்லேருந்து நம்ம அந்த இக்கினாச்சி கேண்டில் நம்ம எடுத்துக்கணும் இக்கினாச்சி கேண்டில் எங்கே இருக்குன்னா மார்க்கெட் பல்சிலேயே இருக்குது நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ரென்கோலாக இருக்குது நான் பின்னாடி அப்டேட் பண்ணுறேன் கேண்டில் சிக்ஸ் கீழே எக்கினாச்சிங்கிற டைட்டில் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த டைட்டில் இருக்கும் எடுத்துக்கங்க அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஆட்டிடியூடுக்கு போயிடலாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தேட்டர்ஸ் எல்லாம் முக்கால்வாசி என்ன பார்க்குறீங்கன்னா தேட்டர்ஸில் காமனாகவே எல்லோரும் என்ன பார்க்குறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ சம்பாரிச்சிட்டோம் நீங்கள் வந்து ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே பணமாக பார்க்காதீங்க சரிங்களா அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு பேராசைன்னு ஒன்று தூண்டும் இப்போ நீங்கள் ஒரு கூடாயில் எடுத்து பண்ணுறீங்கன்னா அதை பாயிண்ட்டாக மட்டும் பாருங்கள் டெய்லி எனக்கு இத்தனை பாயிண்ட் கிடைக்குது டெய்லி இத்தனை பாயிண்ட் கிடைக்குது பாயிண்ட்டை பார்க்கும்போது என்ன ஆகுனா உங்கள் மைண்டு என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ தானே நம்ம நடக்கும் நம்ம நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் நம்ம கொஞ்சம் மாற்று கொஞ்சம் டைம் ஆகலாம் மேபி டேடருக்கு ஆனால் நீங்கள் மாற்றி தான் ஆகணும் கம்பல்சரியாக சொல்லிடுறேன் என்ன ரீசன்னா இப்போது நீங்கள் இருபது பாயிண்ட்டாக இன்னும் எனக்கு கூட இல்லை வந்து ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட் நான் எனக்கு பிடிக்க முடியுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது பாஞ்சு பாயிண்ட்டாக தான் பார்ப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு பேராசின்னு ஒன்று தூண்டாது சரிங்களா இதே வந்து ஒரு நாளைக்கு கூட இல்லை மூவாயிரரூவா சம்பாதிக்கணும் நாலாயிரரூவா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி அது வந்து உங்களை பேராசை தூண்டுங்க நீங்கள் பணத்தை போட போடாது மறுபடியும் மறுபடியும் கொண்டு போயிட்டே தாங்க இருக்கும் அதனால் மோர் ஓவர் நீங்கள் என்ன ப்ரொடக்ட் பண்ணாலும் சரி அதை பாயிண்ட்டை பாருங்கள் சரிங்களா இந்த பாயிண்ட்டை பார்த்தா தான் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கொடுக்கும் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஒரு பிஸ்னஸ் ம
இது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் அந்த தப்பு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இனிமேல் தீர்த்திக்குங்க சரிங்களா என்னால் இவ்வளோ பாயிண்ட் பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க மனநில சரியான நியூட்ரலாக இருக்கும் அதை விட்டு போட்டு பாயிண்ட் பணமாக பார்த்துட்டீங்க நீங்கள் எவ்வளோ போட்டாலும் சரி இருக்கும் கடல் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஓகே ட்ரேடர் ஆட்டிடியூட் முடிஞ்சாதுங்க இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் யார் யார் பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் இந்த ப்ராடக்ட் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் எனக்கு டெக்னிக்கல் தெரியும் எனக்கு இக்கினாச்சி கேண்டலை பற்றி தெரியும் அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்க்கணும் இந்த வீடியோ நீங்கள் சப்போஸ் பிகினர் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸு ஸ்டூடெண்ட்ஸு யாராச்சும் பார்த்தா லேர்ன் பண்ணிட்டு வாங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் டைம் எடுத்து லேர்ன் பண்ணிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மீனி பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அதை புரிஞ்சுக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் மந்த்து ஒன் ஒன் மினி பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மெகா போங்க ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு என்ட்ரி கூட இதில் ஜென்ரேட் ஆகலாம் அதையும் சொல்லிடுறேன் நாலஞ்சு என்ட்ரி கூட இதில் வரலாம் இதுக்கு கேபிட்டல் மெகா பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு மினிமம் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா தேவைப்படும் இருபத்தாயிரம் டு முப்பதாயிரம் தேவைப்படும் அந்த முப்பதாயிரம் ரூபா வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு என்ட்ரி தான் நம்ம எப்போவுமே ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு என்ட்ரி தான் ரெண்டு என்ட்ரிக்கு மேலே நீங்கள் போகக்கூடாது இது சொல்லி முடிச்சிடறேன் அது ஒரு உங்களுக்கு ஒன்று க்ளீயராக சொல்லிடுறேன் ஒரு என்ட்ரி போகிறீங்க ஒரு என்ட்ரியில் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது என்ட்ரி போகிறீங்க மைனஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு என்ட்ரி போகிறீங்க பத்து பாயிண்ட் லாஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு ரெண்டாவது என்ட்ரி போகிறீங்க பத்து பாயிண்ட்டு ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு அப்போது ப்ராஃபிட் லாஸ் ஆகிருக்கும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் மூணாவது என்ட்ரி நீங்கள் போகலாம் ஓகேங்களா ஓகே முடிஞ்சுதா ஃபஸ்ட் ஒன் முடிஞ்சுது அதாவது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு ஓகே ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு இன்னொரு என்ட்ரி போகலாம் அதேமாதிரி மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஆனால் நீங்கள் அன்னைக்கு ட்ரேடிங் அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதேமாதிரி ரெண்டு ப்ளஸ் 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 எனக்கு பாஞ்சு பாஞ்சு பாயிண்ட் கிடச்சாலும் அவாய்ட் பண்ணிடணும் இதுதான் த்ரீ த்ரீ ஸ்டெப்பு நம்ம இது எல்லாமே த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி தான் வரும் சரிங்களா நாங்கள் சொல்கிற விஷயமும் சரி சொல்கிற கருத்தும் சரி எல்லாமே த்ரீ சிக்ஸ் நைன் தான் சரிங்களா ஏன்னா நாங்கள் அப்படி நம்புகிறோம் அதை சரிங்களா எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு இருந்தால் அன்றைக்கி ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஒரு இப்போ பத்து பாயிண்ட் சா ப்ளஸில் ரெண்டு என்ட்ரி ப்ளஸ் ஆகிடுச்சுன்னா விட்டுறணும் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ நோ லாஸ் நோ கெயினில் இருப்பீங்க அப்போ மூணாவது என்ட்ரி போகணும் அப்புறம் இன்னொன்று மைனஸ்ஸு மைனஸ் ரெண்டுமே மைனஸ் அப்படின்னா நீங்கள் மூணாவது என்ட்ரி போகக்கூடாது அவாய்ட் பண்ணிடணும் ரெண்டு லாஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் உன் மூணாவது என்ட்ரி போகலாமான்னு கேட்டால் தப்பு அன்றைக்கி லாஸ் லாஸ் தான் சரிங்களா அதில் காம்ப்ரமைஸ் ஆகக்கூடாது ஆனால் இந்த ரெகுலராக இந்த பாயிண்ட்ஸை பிடிக்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஓகேவா நான் வந்து எம்டிஎம் உங்களுக்கு நாலேஜுக்கு வேண்டி நான் அந்த எம்டிஎம் வந்து அமௌண்ட்டாக போடுவேன் அது நீங்கள் குறையாக சொல்லக்கூடாது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா ஒரு ஒரு ஃபோர்ட்ஃபோலியோக்கு நம்ம அமௌண்ட்டை தான் காட்ட வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் ஃபோ அது வந்து பாயிண்ட்டாக வராது ஆக்சுவலாக சரிங்களா நீ மட்டும் கால்குலேட்டில் பணமாக போட்டு காட்டுற அப்படின்னு கேள்வி கேட்கக்கூடாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு ஃபோர்ட்ஃபோலியோன்னு வரும்போது பணமாக தான் பார்க்கணும் இந்த இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாருன்னா ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணாருன்னா இப்போ ஒரு ஆறு மாதத்தில் அவருக்கு எவ்வளோ லாபம் வந்திருக்கு ஒரு மூணு மாதத்தில் எவ்வளோ லாபம் வந்திருக்குன்னு பார்ப்பார்ல அதுக்கு பேர் ஃபோர்ட்ஃபோலியோ ஃபோர்ட்ஃபோலியோவாக அமௌண்ட்டாக பார்க்கலாம் தப்பு இல்லை நீங்கள் டெய்லியுமே இதை பார்க்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஓகேங்க நம்ம கான்சல்ட் போயிடலாமா ஓகேங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நம்ம இதை வச்சு பண்ணுறோம் மைட்டிடுச்சு அவர் என்னென்ன சொல்ல அவர்கிட்ட என்னென்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஓகேவா மைட்டிடுச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க என்ட்ரலே டிஃப்ரெண்ட் வே மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தடு சரிங்களா இது கே பியோர்ட் கிடையாது கேம்பில் கிடையாது கேன் கிடையாது சரிங்களா இது மூணு ஆறு ஒன்பது அப்படிங்கிற நம்பரில் வேலை செய்யுது நாட்டி மூணு ஆறு ஒன்பது நாங்கள் மூணு கேண்டில் தான் எடுப்போம் அதே மாதிரி ஆறு கேண்டில் வச்சு சொல்லித்தர போகிறோம் ஒம்பது கேண்டில் வச்சு சொல்லித்தர போகிறோம் அதனால் மூணு ஆறு ஒன்பது தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜினு உங்களுக்கு இந்த சொல்கிறேன்னா ரெண்டு என்ட்ரிக்கு மேலே போகக்கூடாது மூணாவது என்ட்ரி எப்போ போகணும்னு சொல்கிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சு புரிஞ்சு பண்ணிக்கிங்க ஓகேவா இது வந்து அஞ்சு நாள் ஃப்ரீடமும் வருங்க சரிங்களா அது நிறையா ப்ராடக்ட் கொடுத்துருப்போம் அதனை பற்றின வீடியோங்கள் எங்கள் யூடியூப்பில் அப்டேட் பண்ணிப்போம் அதை பார்த்து ட்ரேட் பண்ணுங்கள் எங்கெங்கே இன்புட் எடுக்கலான்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் அதையும் நீங்கள் பார்த்து ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து எங்கள் டிஸ்க்ளைமர் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி
நாங்கள் ஆப்பிளுக்கு நீங்கள் பண்ணலைங்க அதுக்கு நிறைய செலவாகும் நீங்கள் உங்கள் சப்போர்ட் நிறையா கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக ஆப்பிளுக்கு உங்களுக்கு பண்ணி நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இந்த லோகோவோட இருக்கும் மை டேட்ஸின் லெட்டர் போட்டு சர்ச் பண்ணுங்க சர்ச் பண்ணுங்கள் மேலும் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் கமெண்ட் பாக்ஸ்லையும் கொடுத்துருப்போம் இந்த சேனலோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் அவைலபிள் இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது மறந்துடாமல் என்னோடய கோட் போடுங்க என்னோடய கோட் வந்து மை டேட்ஸி ஃபைவ் சரிங்களா எம்ஐடிசி ஃபைவ்ங்கிற கோடை போட மறந்துடாதீங்க இது எங்கள் வெப்சைட்டு இதுலேயும் கூட நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி டவுன்லோட் பண்ணும்போது என்ன பண்ண மறந்துடாதீங்க மை டேட்ஸி ஃபைவ்ங்கிற கோடை போட மறந்துடாதீங்க சரிங்களா இந்த வெப்சைட் எங்களை பற்றின அந் அனைத்து இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குங்க சரிங்களா யார் யார் எந்தெந்த ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து நீங்கள் நாலஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன டேரஸ் மட்டும் தான் பண்ணணும் பிகினர்ஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு முதல்ல இண்டிகேட் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா டேரஸ்னால் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் பார்க்காத இண்டிகேட்டரா எத்தனை வருஷம் எத்தனை இண்டிகேட்டர் பார்த்தேன் இதனை புதுசாக சொல்கிறா பார்த்தலாம் அப்படின்ட்டு இருப்பாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு நல்லா தெரிஞ்சவங்க அவங்க குறை சொல்ல அவங்கள குறை சொல்கிறக்காக சொல்ல வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டுங்கிறக்காக நான் சொல்கிறேன் வேறு ஒன்று கிடையாது சரிங்களா இந்த மாதிரி ஆப் வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு ஆப் லிங்க்கும் இருக்குது நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் லைஃப் டைம் ஆஃபர் இருக்குது இந்த மை டேட்ஸ் லிங்க் இருக்குது நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கரெக்டானே போயிடலாம் ஏன்னா இது கான்செப்ட் எத்தனை நேரம் இருக்கும் தெரியாது இது வந்து எங்கள் டெக்னிக்கல் டீமுங்க இந்த நாங்கள் சொல்லித்தர விஷயம் எதாவது டவுட்னால் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா என் நேம் கண்ணன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் என் கூடு ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவுட் டூ டேர் இந்த யூடியூப் மட்டும் சொல்லிடுறேன் அவுட் டூ டேர்னால் இந்த ஒவ்வொரு விஷயமும் எங்கள் யூடியூப்பில் இருக்கும் நீங்கள் லைக் பட்டன் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க லைக் பட்டன் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த வீடியோ நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டேர் உங்களுக்கு பிடிச்சிது அப்படின்னா லைக் பட்டன் கொடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா அப்போ நீங்கள் பார்க்குறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாத்தோட சேனல்லையும் இந்த வீடியோ வியூ ஆகும்போது இங்கே ப்ளே லிஸ்ட்னு இங்கே பாருங்கள் கோ பேக் இண்டிகேட்டர் கோ பேக் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்கோம் இண்டிகேட்டர் பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கடுப்பாவீங்க கோச்சுக்காதீங்க சரிங்களா என்ன ரீசன்னா இண்டிகேட்டர் பார்த்து நானும் ஒரு ஐநூறு கிளைண்ட் வச்சுருந்தேன் அதில் மோர் ஓவர் நைன்ட்டி பர்சன்ட் லாஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க நியூமரி பண்ண ஒரு நாலஞ்சு கிளைண்ட் ஒன்றுமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க நல்லா போயிட்டுருக்கு அதுக்காக நான் இண்டிகேட்டர் குறை சொல்ல அது தெளிவாக தெரிஞ்சு பண்ணவங்க கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட்டில் அங்கே இருப்பாங்க சரிங்களா அது எந்த மாற்றம் கிடையாது ஸ்ட்ராட்டஜி இன் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் நிறையா வீடியோஸ் ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி என்சிடி எக்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸு நிறையா முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் என்எஸ்சி கேஸுக்கு எஃப்என்டோக்கு இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து நாங்கள் என்ன ப்ராடக்ட்டுக்கு எந்த மாதிரி சொல்லி தரோமோ அதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணால் போதும் இது எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் நாங்கள் ஒவ்வொன்றா அப்டேட் பண்ணுறோம் சரிங்களா மெட்டல் வீக்கில் ஒன்று இன்றைக்குமே ஒன்று அப்டேட் பண்ணணும் டைம் வந்து அப்டேட் பண்ணுறாங்க மெட்டலில் அந்த த்ரீ கேண்டல் இருக்குது இல்லையா அதை அப்டேட் பண்ணணும் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் சரிங்களா இந்த மாதிரி நிறைய ப்ளே லிஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இது டெலகிராம் லிங்க் ரொம்ப முக்கியமான நிற்குங்க உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கிற இடம் இதில் பாருங்கள் இன்றைக்கி கூட போட்டிருக்கேன் ஆர்பிஐ பாலிசி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா இருந்தது எங்கள் ப்ரோக்கர் சைட் சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க அதை நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி கால்ஸு அப்புறம் மார்க்கெட் ட்ரெண்ட்ஸு அப்புறம் எங்கள் வீடியோஸு இந்த எல்லாமே இதில் இருக்கும் இது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு கல ஒரு லைப்ரரி மாதிரி அதனால் இந்த லைப்ரரியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த லைப்ரரியை எல்லோரும் என்ன பண்ணுறீங்க டேரெக்டாகவே போய் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது நீங்கள் வந்து டெலகிராம் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிடும் ஓகேவா ஓகேங்க அதுக்கப்புறம் என்னது அவ்வளோ சரி நேராக ப்ராஜெக்ட் போயிடலாமா டைம் ஆகிடுச்சு எல்லாமே சொல்லி முடிச்சிட்டேன் அளவு கொடுத்துருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸும் கமெண்ட் பாக்ஸும் பார்க்க மறந்துடாதீங்க எல்லா லிங்க்ஸ் அதில் ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கேன் அது மூலியமாக நீங்கள் போய்க்கலாம் வழக்கம் போல் பிக் பாஸ் தாங்க ஆனால் கூடாயிலுக்கு வந்து மினிமம் பாயிண்ட் தான் வெறும் பத்து பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸு சரிங்களா அதே பதினாறு பாயிண்ட் ஸ்டாப் ஸ்டாப் லாஸு இந்த இக்கினா இக்கினாசி கேண்டில் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஆவரேஜ் க்ளோஸிங் ப்ரைஸில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் அதனால் ஒரு நீங்கள் இந்த ப்ரைஸை போட்டு வச்சுட்டு போட்டிங்கன்னா கரண்ட் மார்க்கெட்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிரும் இது ஒரு சைனீஸ் கேண்டில் தான் ஆனால் ட்ரெண்டு வந்து உங்களால் க்ளியராக பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஓகேவா
இதில் குச்சி இருக்கா இல்லை இதில் குச்சி இருக்கா இல்லை இதில் குச்சி இருக்கா இருக்காது சரிங்களா இந்த மாதிரி கேண்டில் மூணு கேண்டில் எடுக்கணும் அது எப்போ வந்தாலும் சரி சரிங்களா அஞ்சு நிமிஷம் கேண்டில் வைக்கணும் சரிங்களா நம்ம த்ரீ கேண்டிலுக்கு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் பார்த்துருப்போம் இதுக்கு வந்து அஞ்சு நிமிஷம் கேண்டில் வைக்கணும் ஓகேவா அப்படின்னா தான் ஒரு பத்து பாயிண்ட்டில் நீங்கள் என்ட்ரி போட முடியாதுக்கா சொல்கிறேன் இந்த கேண்டில் இந்த கேண்டில் இந்த கேண்டில் இது வந்து மூணுமே கீழே வந்து மட்டமாக இருக்கணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கேண்டில் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இருந்தால் அவாய்ட் பண்ணிடணும் டோஜி மாதிரி அதாவது மேலேயும் குச்சி கீழே குச்சி இருந்தால் அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி ரெட்டு காட்டுறேன் ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டால் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி மேலே இருக்கணும் மேலே இருக்கணும் மேலே இருக்கணும் சரிங்களா கீழெல்லாம் நீங்கள் எதுவும் பார்க்கவே வேண்டியதை மேலே மட்டும் தான் பார்க்கணும் அதே மாதிரி புல் கேண்டலுக்கு கீழே பார்க்கணும் மூணுமே ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கணும் சரிங்களா இந்த கேண்டில் மோர் ஓவர் அப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா இது எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க்கெட் பிளேஸில் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் கீழே இருக்கும் இச்சி நாசின்னு சொல்லி ஒரு கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் சரிங்களா இது இருக்கும் சரிங்களா பார்த்துக்குங்க அவ்வளோதான் வேறு ப்ராஜெக்ட் போயிடலாமா ஓகே முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் யாருமே வந்து சும்மா ஏனா தானான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க டெக்னிக்கலாக சொல்லித்தரேன் கேட்டு உங்களுக்கு மேபி டைம் ஃப்ரேம் எடுக்கலாம் டைம் வந்து அதிகமாகலாம் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல்லாக கேட்க ட்ரை பண்ணுங்கள் என்னடா நான் கேட்டுக்கிற உர்றா அப்படிங்கிறீங்க ஏன்னா நிறையவே தப்பு பண்ணுறீங்க அப்போ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கூப்பிட்டு டவுட் கேட்குறீங்க நான் புதுசாக தானே கேட்குறேன்டா உர்றா நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் பல பேர் கேட்குறது இல்லை அப்போ என்ன பண்ண மறுபடியும் மறுபடியும் கூப்பிட்டு டவுட் டவுட்டுக்காக நான் சொல்கிறக்காக ஒன்றும் இல்லை இது பணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லையா நீங்கள் தெரியாமல் பண்ணிவிட்டால் லாஸ் தானுங்க அதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் மெனக்கட்டு சொல்லித்தர வேண்டியதாக இருக்குது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சாரி இன்றைக்கி ஒம்பதே காலம் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இன்றைக்கி தானே இந்த மார்க்கெட் ஓடிட்டுருக்கு ஓகே அஞ்சு நிமிஷம் கேண்டில் வச்சுட்டேன் கீழே டைம் வருது பாருங்கள் ஒம்பது மணி கேண்டில் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இங்கே ஸ்கேல் வச்சு கோடு போடலாமா அழகாக இங்கே ஸ்கேல் வச்சு கோடு போடலாமா அழகாக இங்கே ஸ்கேல் வச்சு கோடு போடலாமா அழகாக அவ்வளோதான் இந்த மூணு கேண்டலோட அஞ்சு நிமிஷத்தில் இருக்கணும் நோட்டி ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அஞ்சு நிமிஷத்தில் இருக்கணும் ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டால் எப்படி மேலே மட்டமாக இருக்குமோ கிராஃப் என்ன ஃபில்ஸ் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் ஸ்கேல் இந்த ஸ்கேல் வச்சு கோ போட்டால் எப்படி மட்டமாக இருக்கு பாருங்கள் ஒன்றும் ஜூம் பண்ணுறேன் இந்த கோடு அந்த கோடு அப்படியே அசராமல் இருக்கணும் ஒரு ஒரு துளி இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ரொம்ப இந்த மாதிரி கோடெல்லாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் அதை எடுக்கக்கூடாது இந்த கீழே இருக்கு பாருங்கள் இது மூணு எடுக்கலாம் ஆனால் நேற்று நடந்தது இது அதனால் விட்டுருவோம் நம்ம இன்றைக்கி தானே பார்க்குறோம் நேற்று நடந்த லைனாக பார்க்கலாம் இதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருபத்தையாயிரரூவா ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் செகண்ட் கேண்டில் தேர்ட் கேண்டில் நம்ம நினச்ச மாதிரி இருக்குது இதோட க்ளோஸ் ப்ரைஸ் அதாவது ஏவரேஜ் ப்ரைஸ் இது க்ளோஸ் ப்ரைஸ் க்ளோஸ் க்ளோஸிங் ஏவரேஜ் ப்ரைஸ் இது ஆக்சுவலாக ஏவரேஜ் க்ளோஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகும் அதனால் இது நல்லாவே இருக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஐம்பது என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கங்க மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஐம்பது க்ளோஸ் ப்ரைஸ் இங்கே வந்துருச்சா எடுத்துக்கங்க மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஐம்பது எடுத்துக்கு நேராக நம்ம ஆப்புக்கு போயிருங்க குருகாயில் மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஐம்பது அப்பா ஞாபகம் வந்துருச்சு இங்கே பாருங்கள் இங்கே டைமெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க இது பிகினர்ஸுக்கு நாங்கள் சொல்லி கொடுத்தது இப்போ ஏன் இவ்வளோ அப்டேட் பண்ணுறேன்னு கேட்குறீங்களா ஏன்னா முதலே இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன்னா நீங்கள் வந்திருக்க மாட்டீங்க போக போக மெல்லமாக சொல்லி கொடுக்கும் போது தான் டெக்னிக்கலாக அதாவது உங்களையே அறியாமல் நாங்கள் வந்து உங்களை ஒரு நல்ல டெக்னிக்கலாக உருவாக்கிட்ருக்கோம் இந்த வீடியோ கேட்குறவங்களுக்கு தெரியும் நிறையா அப்டேட் பண்ணுறங்கிறக்கு வேண்டி நாங்கள் பண்ணுறதில்ல ஆக்சுவலாக உங்களை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ட்யூன் பண்ணி ட்யூன் பண்ணி ட்யூன் பண்ணி ட்யூன் பண்ணி உங்களை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டபுள் கிளைண்ட்டாக கொண்டு வரோம் சரிங்களா ம் ஓகே கால்குலேட்டு நார்மல் வால்டைல் கொடுத்துருங்க ம் நீங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் இந்த இச்சினாக்கி கேண்டில் கூடாயில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நார்மல் வால்டைல் கொடுத்தால் போதுமானது கால்குலேட் கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் ஸ்கிரிப்ட் ஜென்ரேட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இப்படி வந்துடுங்க சரிங்களா வந்துடுங்க ஆனால் நெட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குதுங்க வந்துடுங்க சரிங்களா கொஞ்சம் தெளிவாக பாருங்கள் நானா டைம் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த
பதினாறு பாயிண்ட் சின்ன நிறைய ட்ரேட் பண்ணுற கூட அதில் மட்டும் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது முதல் இது ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ சொல்லிடுறேன் இந்த இன்புட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒன்று பயபோ ஆகலாம் செல்பில் ஆகலாம் ஸ்டெப் ஒன் பயபோ ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கள் பயபோ ஆச்சுன்னா பதினாறு பாயிண்ட் டார்கெட் வந்தால் புக் பண்ணிடுங்க செல்பிலோ ஆகிடுச்சுன்னா பதினாறு பாயிண்ட் டார்கெட் வந்தால் புக் பண்ணிடுங்க இதுக்கும் ட்ரிகர் பாயிண்ட் இருக்குது சரிங்களா ஒன் பாயிண்ட் ட்ரிகர் பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதே மாதிரி பயோபோ பண்ணுறீங்க இந்த பதினாறு பாயிண்ட் போகல ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் ஆறு பாயிண்ட்டை மேலே போய் ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆச்சுன்னா இது இன்ட்டு டார்கெட் இன்ட்டு டூ அப்போ பதினாறு பண்ணால் முப்பத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இது ஸ்டெப் நம்பர் டூ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இது நிறைய வீடியோ கேட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் அதே தான் அப்படியே அப்ளிகபிள் ஆகுது இல்லை ரெண்டு லாட் பண்ணுறீங்கன்னா பதினாறு பாயிண்ட்டில் ரெண்டு லாட்டாக போட்டு வெளியே வந்துடுங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் தெரிஞ்சாலுமே மினியில் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மெகால பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்ம எங்கே எடுத்தோம் ஒம்பது கால் இங்கே எடுத்தோம் இல்லை இந்த மூணு கேண்ட் எடுத்தோம் சரிங்களா எழுபத்தஞ்சிக்கு மேலே போயிருக்கேன் பாருங்கள் எழுபத்தி மூணு தான் ஹை நோட் பண்ணிக்கோங்க எழுபத்தி மூணு தான் ஹை நமக்கு எழுபத்தஞ்சி தான் ஸ்டாப் லாஸ் சரிங்களா எவ்வளோ கீழே செல்பிலோ அறுபத்தி நாலு கீழே செல்பிலோ சரி பையப்போ ஆகலை செல்பிலோவும் ஆகலை ஓகேவா இந்த கேண்டோட ஹை எழுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு கீழே செல் அப்போ அறுபத்தி மூணு வரணும் ரைட்டா அறுபத்தேழு அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தஞ்சி அறுபத்தி ரெண்டு ஆயிடுச்சு சரி ஓகேவா இங்கேருந்து எத்தனை மணிக்கு ஆயிருக்கு பத்து இருபதுக்கு ஆயிருக்கு சரிங்களா ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டலுங்க மறந்துடாதீங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டல் ஓகேவா ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் ஒவ்வொரு கண்டிஷன் இது இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பார்த்து கரெக்டாக தெளிவாக பண்ணி பண்ணுங்கள் பதினாறு பாயிண்ட்டு எப்போ வந்துருக்கணும் அப்போ அறுபத்தி நாலுலேருந்து பதினாறு மைனஸ் பண்ணுங்கள் கால்குலேட்டர் தூக்கிடலாமா அதாவது நமக்கு மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலு கீழே செல்லு சரி அறுபத்தி மூணு கீழே செல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு பாயிண்ட் டார்கெட்டு நாற்பத்தேழு வந்து டார்கெட் முடிஞ்சது நாற்பத்தேழு எப்போ வந்துருக்கு நாற்பத்தொம்போது நாற்பத்தி ஒம்பது நாற்பத்தி ரெண்டு இந்த இடத்துல வந்துடுச்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி புல் கேண்டில் எங்காச்சும் க்ரியேட் ஆகிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி முடிஞ்சது சரிங்களா ஃபஸ்ட் என்ட்ரி முடிஞ்சது நீங்கள் ஆயிரத்தி அறநூறுவா ப்ளஸ் பண்ணுறீங்க ஓகேவா பதினாறு இன்ட்டு கூடாயிலுக்கு வந்து நூறு சரிங்களா லார்ட் சைஸு ஸோ ஆயிரத்தி அறநூறுவா ப்ளஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு மட்டும் சொல்லித்தரேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூணு கேண்டில் ஆயிருக்கா ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே மூணு கேண்டில் ஆயிருக்கா பாருங்கள் ஸ்கேல் கோடு போட்ட மாதிரி மேலே மட்டும் பாருங்கள் பேர் கேண்டில்லாம் மேலே பாருங்கள் புல் கேண்டில்லாம் கீழே பாருங்கள் கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கணும் ரெண்டு கேண்டிலும் சரிங்களா பாருங்கள் மேலே டாப் அதாவது ஓப்பன் ஐன்னு வச்சுக்கலாமா ஓப்பன் ஐ ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு வச்சுக்கங்க ஓகேவா அப்படி வச்சுக்கலாம் பாருறா எனக்கு கொஞ்சம் அறிவு இருக்குது ஓப்பன் ஐ சேமாக இருக்கணும் ஓப்பன் ஐ சேமாக இருக்கணும் ஓப்பன் ஐ சேமாக இருக்கணும் ஓகேவா ஓப்பன் ஐ சேமாக இருக்கிற மூணு கேண்டில் எடுத்துக்கங்க அவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிள் சூப்பராக ஓகே க்ளோஸ் பேஸ் எடுத்துங்க த்ரீ எயிட் த்ரீ நைன் எடுத்துருங்க கூடாயில் த்ரீ எயிட் த்ரீ நைன் ஐயோ மறந்துடுது ஆ மறக்கல மறக்கல த்ரீ எயிட் த்ரீ நைன் நார்மல் வால்டையில் கால்குலேட்டர் இந்த கேண்டில் பேருனா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் தெரியலையா இக்கு ஆ சி ஓகேங்களா இக்கி நான் சின்னு சொல்லுவோம் இக்கின் ஹெச்ஐ ஹெச்இஐ கேஐஎன் ஏஎஸ்ஹெச்ஐ ஹெச்இ நாச்சி கேண்டல் ஓகேவா இக்கு நாச்சி நாய் பிம்ம நாச்சி ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இக்கி நாச்சிங்கிறது பிம்ம நாச்சி கூட ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேம் கொஞ்சம் ஃபெமிலியாக இருக்குல்ல அதனால் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு கிலோ செல் நாற்பத்தி நாலுக்கு மேலே போய் இது கொஞ்ச நாள் பழகிட் பண்ணுங்கள் முப்பத்தி நாலு கீழே செல்லு முப்பத்தி ஆறு தான் லோ வந்திருக்கு ஸோ நமக்கு செல் ஆகலை பாருங்கள் இந்த லோ வைக்கிறேன் இந்த கேண்டில் தான் இன்புட் எடுத்துருக்கோம் சார் இந்த கேண்டில் பார்க்கக்கூடாது அடுத்த கேண்டில் ஓகே முப்பத்தி எட்டு தான் லோ வந்திருக்கு நம்ம முப்பத்தி நாலு கிலோ செல் ஆகலை அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி நாலுக்கு மேலே பை ஐம்பத்தி ஒன்று ஆயிடுச்சா சரி இங்கே ஐம்பத்தி நாலுக்கு மேலே பை ஆயிடுச்சு இதுக்கு பதினாறு பாயிண்ட் டாக்கெட் போயிடுச்சா அறுபத்தி ரெண்டு நமக்கு நாற்பத்தி நாலுக்கு மேலே போய் பதினாறு பாயிண்ட் டார்கெட் முடிச்சது 
எவ்வளோ ஈஸியாக சம்பாதிக்க வேண்டியது இருக்குது இதுக்கு ஏன் போயிட்டு நேற்று நடந்தது முந்தா நடந்து நடந்தது கடைசி ஒன் ஹவர் கேண்ட் ஒரு ஐம்பது கேண்டில் எடுத்து போட்டு அது வந்து யோ என்னென்னமோ சொன்னாங்க எக்ஸலை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு சார் ஒரு கிளைண்ட் வந்து அவங்க பாருங்கள் எங்கிட்ட இது ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அப்படி அப்படி எனக்கு என்ன சார் கேட்டால் ஒன் ஹவர் கேண்டிலோட ஓப்பன் ஆகியில் எவ்வளோ எடுத்து போடணுமாம்மா அவர் குறை சொல்லிங்க அவருக்கு அது பெருசாக தெரியுது நான் சொல்கிறேன் இவ்வளோ க ஒர்க் பண்ணணும் முதலே வந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுது நாங்கள் சரி ஓகே அப்படின்னு விட்டோம் சரி ஓகே பரவாயில்ல மறுபடி ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறுவா ப்ளஸ் அவரு அப்பா ஒரு நோட் எடுத்துகிட்டு வந்தாருங்க ரெண்டு ரெண்டு நாள் ப்ராஃபிட்டே இருங்க ஒரு நோட் எடுத்துகிட்டு வந்தார் மூவாயிரத்தி இரநூறுவா ப்ளஸ்ஸு டே ரொம்ப இஷ்டத்துக்கு போடாத மூவாயிரத்தி இரநூறுவா ப்ளஸ்ஸு ஒரு நோட் எடுத்துகிட்டு வந்தாருங்க அந்த நோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷமாக ஓப்பன் ஐ லோ க்ளோஸ் ஓப்பன் ஐ லோ க்ளோஸ் ஓப்பன் ஐ லோ க்ளோஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு எக்ஸல் டிரைவ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி எத்தனை பாயிண்ட் சார் ஸ்டாப் லாஸ் கூட ஆகிருக்குன்னு கேட்டால் சர்வசாதாரணமாக அறுபது பாயிண்ட்டுங்கிறாரு கேரி பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டால் கேரி பண்ணுற மாதிரி ஒரு நாற்பது பாயிண்ட் நாற்பத்தெட்டு பாயிண்ட்டு டூ அறுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் வருது சார் அந்த இதை பொறுத்து அப்படின்னாரு பார்த்து எனக்கு உண்மையிலுமே கஷ்டமாக இருந்தது இதுக்கு எத்தனை வருஷம் சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா நான் நாலஞ்சு வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னாரு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சுங்க இது எங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி பெருசுங்கிறக்கு வேண்டி சொல்ல இன்னும் சிம்பிளைஸ் நிறையா இருக்குது சிம்பிளுக்காக சொல்ல வரல அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவர் எதுக்கு தேடி வரணும் சொல்லுங்கள் தேடி எதுக்கு வராது அப்புறம் அதில் ஒரு கான்செப்ட் வந்து அவருக்கு நிலப்படலை அது என்ன சொல்கிறது தென்படலை ஏதோ ஒன்று அவருக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு கிடைக்காதுன்னு கேட்டி பாவங்க ட்ரேடு ட்ரேடுகள் அவ்வளோ ஒரு பிரியமாக இருக்கார் ரொம்ப அவனுக்கு உண்மையாலுமே அவர் அவர்கிட்ட நான் சொல்லி ஃபீல் பண்ண முடியல அதனால் நான் உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் இவ்வளோ வருஷமாக பா வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு நாலு மணிக்கே உட்காந்துருவார் மார்க்கெட் எங்கே போனாலும் பார்ப்பார் இதுக்காக வேண்டிய ஃபோன் வாங்கிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு நாள் எழுதலாம் தூக்க வராதாம்மா நாலு வருஷம் எப்படி பண்ணியிருக்காரு பார்க்க அதை சாதித்தாரான்னு கேட்டால் இல்லை அதுதான் கஷ்டமாக இருக்குது அந்த அதை அதை தான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல வரேன் சாதிக்க முடியல பாவம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு தெரில சரி ஓகே நம்ம எங்கேயோ போயிடுவோம் விட்டுருங்க நான் என்னோடய கிளைண்ட்டோட இதான் எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஷேர் பண்ணுறேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரி இன்றைக்கி டாக்கெட் போயிடுச்சிங்க மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா ஸோ இன்றைக்கி ட்ரேடிங் டே முடிஞ்சது சரிங்களா விருப்பப்படுறவங்க தேர்ட் என்ட்ரி போகலாம் அது உங்களோட ரிஸ்க்கை பொறுத்து இருக்குது இது கண்டிப்பாக வேலை செய்யும் சரிங்களா ஓகே இன்னும் ஒரு மூணு பேர் புல் கேண்டில் பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஒம்பது மணிக்கு மார்க்கெட் ஸ்டார்டிங் ஆனது தான் நீங்கள் பார்க்கணும் சரிங்களா ஸ்டார்டிங் ஆனது எப்போ க்ரியேட் ஆகுதோ அப்போ நீங்கள் போகணும் நீங்கள் இடையில் போகிற மாதிரி தான் எப்படின்னா மார்க்கெட் ஸ்டார்டிங் ஆனதுலேருந்து அதை கண்டினியூ பண்ணணும் டூ என்ட்ரி நான் சொல்லலையே அந்த என்ட்ரி கண்டினியூ பண்ணணும் மூணு என்ட்ரி வரும் நாலு என்ட்ரி கூட வரும் உங்களோட கேபிட்டல் உங்களோட தகிரியம் இந்த ஃபார்முலா வச்சுருக்க நம்பிக்கை இதை வச்சு தான் உங்களோட நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் இவ்வளோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் சரிங்களா இவ்வளோ பண்ணுங்கள் அவ்வளோ பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தாங்கும் அதனால் புதுசாக பழக பழகிட்டு வாங்க மார்க்கெட் எங்கேயுமே போகாங்க இங்கே தாங்க இருக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல பழகுங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு யா யார் சொல்லித்தராங்கன்னா தெரில சொல்லித்தந்தாலும் அவங்க சொல்லித்தரதை அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் தப்பு இல்லை இந்த மாதிரி ட்ரெயின் அப் ஆகுங்க பேக் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஒர்க் பண்ணாலே போதுங்க ஒம்பது மணி கேண்டில் இதை சூம் பண்ணுறேன் ஒரு நாளில் ஆயிரத்தி இரநூறுவாங்கிறது எவ்வளோ சிம்பிளாக ஆகலாம் ஆயிரம் ரூபா கிடச்சா போதுங்கிறீங்க மூவாயிரத்தி இரநூறுவா உங்களுக்கு கண்ணில் காட்டுறேன் இது உங்களாலே பண்ண முடியும்னு சொல்கிறேன் இது என்னோடய வியூ மட்டும் தான் நீங்கள் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் முடியுங்க முடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஆப் வாங்குறீங்க வாங்குங்க அடுத்த விஷயம் அதெல்லாம் இந்த பிஸ்னஸ்க்காக நான் பேசலை உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக அதை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஓப்பனில் ஒன்று தெரியுதா ஓப்பன் லோ ரெண்டு ஒன்று சரிங்களா அதனால் இந்த கேண்டில் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து இது அடுத்து இது முன்னாடி நாள் போயிடுது சரிங்களா இந்த கேண்டில் எடுத்துக்கங்க இந்த கேண்டில் எடுத்துக்கங்க இந்த கேண்டில் எடுத்துக்கங்க மூணுமே ஓப்பனில் ஒன்று புல் கேண்டெல்லாம் ஓப்பனில் ஒன்றா இருக்கணும் பேர் கேண்டெல்லாம் ஓப்பன் ஆகி ஒன்றா இருக்கணும் அவ்வளோதான் இக்குனாச்சி கேண்டிலோட ஃபார்ம்லாம் இதுதான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் வைரல் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி இதையும் ஒரு நாள் சொல்லிட்டு போயிட்டேன் சொல்லவே வேண்டாங்க நான் சொல்லிட்டேன்
இந்த குச்சி இருக்கிறதுக்கு எந்த அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இது கொஞ்சம் குச்சி இருக்குது அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இது பாருங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் மூணு கேண்டில் ஓப்பன் ஐ ஒன்று மூணு கேண்டில் ஓப்பன் ஐ ஒன்று வச்சே கட்டிடுறேன் ஓப்பன் ஐ ஒன்று ஓப்பன் ஐ ஒன்று ஓப்பன் ஐ ஒன்று சரிங்களா இந்த மூணு கேண்டில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மூணு கேண்டில் எடுத்துக்கலாம் ஓப்பனில் ஒன்று ஓப்பனில் ஒன்று ஓப்பனில் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இந்த மூணு கேண்டில் எடுத்துக்கலாம் ஓப்பனில் ஒன்று ஓப்பனில் வச்சு ஓப்பன் ஐ ஒன்று ஓப்பன் ஐ ஒன்று ஓப்பன் ஐ ஒன்று இந்த மூணு கேண்டில் எடுத்துக்கலாம் இதில் பாருங்கள் ஓப்பன் ஓப்பன் ஐ இது வந்து ஓப்பன் ஐ ஒன்று இல்லை நல்லா தெளிவாக பாருங்கள் ஓப்பன் நாற்பத்தெண்டு பத்து பீஸாக தான் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ரூபா தான் டிஃப்ரென்ஸு இந்த கூடாயில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் பார்க்க வேண்டாம் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு எடுத்துக்கலாம் எடுத்தால் அப்படியே பாருங்கள் கீழே வந்துருக்கு இல்லை எதாவது டவுட் இருக்கா இல்லை எனக்கு இல்லை உங்களுக்கு இருக்கான்னு தெரியல இல்லை இந்த மூணு கேண்டில் எடுத்துக்கலாம் ஏன் மூணு கேண்டில் எடுக்க சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து மூணு கேண்டுக்கு அப்புறம் ஆறாக போகும் இல்லை அந்த மூணு கட்டாய் க மறுபடி கீழே ஆறு வரும் அதனால தான் த்ரீ கேண்டில் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி த்ரீ சிக்ஸ் நைனுக்கு ஏகப்பட்ட பவர் இருக்குங்க சரிங்களா அது நீங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிப்பீங்க இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் கைக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரியும் இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன அப்படின்னு கடைசியாக இதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வீடியோ கூட போகிறோம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்னங்கிறது அப்படியே ஒப்பிக்க போகிறோம் உங்களுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக ஒப்பிக்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி கேண்டில்ஸ் எடுத்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இந்த இது வந்து இந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது சார்ஜபிள் தாங்க சரிங்களா ஏன் இதை வந்து இப்படி பண்ணுங்கிற வேறு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மூவாயிரத்தில் எண்பது இது அதையும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஏன் வந்து இந்த ஆப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் நார்மலாகவே ஃபைவ் பாயிண்ட் தானே பிரேக் அவுட் அப்படின்னு பல பேர் நல்ல அறிவுபூர்வமாக கேட்குறீங்க அதுக்குள்ளான ஆன்சர் சொல்கிறேன் இதே கூடாயில் நான் போயிட்டு இது எவ்வளோ நம்ம இப்போ போட்டால் மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி சில்லரில் போட்டிருக்கணும் வேறு எக்ஸாம்பிள் நாலாயிரத்தி இரநூறுன்னு கொடுக்குறேன் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றம்பதுன்னு கொடுக்குறேன் அப்போ நீங்கள் அஞ்சு பாயிண்ட் ட்ரேட் பண்ணுறீங்களா மாட்டிக்கிறீங்களே இது நாட் ஈவன் ஒரு ஐநூறு பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் நான் சும்மா ஒரு ஐநூறு பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் போடுறேன் இப்போ நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதுன்னா நாலாயிரத்தி நானூறு போடுறேன் ரவுண்டாக போடுறேன் ஏன் இந்த ஆப் வேணும் நார்மலாக போட்டுலாமல் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாப்பில் கமெண்ட் கொடுத்துருந்தாப்பில் இது எதுக்கு இந்த ஆப் தேவையே இல்லையே அப்படின்னாப்பில் இப்போ உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தான் நான் போடுறேன் பயனை பாருங்கள் ஒரு இருபத்தையாயிரம் முப்பாயிரம் இருந்தால் மட்டும் பண்ணால் போதும் ஒன்லி ஃபார் ட்ரேடர்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் ட்ரேடர்ஸ் இருக்கவங்க மட்டும் பண்ணாங்கன்னா போதும் இந்த கேண்டில் பேர் வந்து இக்கின் ஆசி ஹெச்இஐ கேஐஎன் இக்கின் ஆசி கேண்டில் எல்லா இதுலேயும் இருக்குது பாருங்கள் பதினோரு பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணுவீங்க இது பதினேழு பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்டா ப்ளஸ்ஸு ஐநூறு பாயிண்ட்டுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டு அட்லீஸ்ட் ஸ்டா நூறு ஐம்பது பாயிண்ட் இங்கிலீஷ் பண்ணால் பன்னெண்டாயிரம் ஏன்னா நாலாயிரத்தி நானூறு போட்டோன்னா இது எட்டு வருது டோட்டலாக புரிஞ்சுங்களா நாலாயிரத்தி நானூங்கிறது எட்டு இன்னொரு இன்னொரு ஐம்பது பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பன்னெண்டு பதிமூணு ஆயிரும் நீங்கள் அஞ்சு பாயிண்ட் ரேட் பண்ணி தான் லாக் ஆகிடுவீங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் சரிங்களா அதனால் இந்த ஆப்பு கண்டிப்பாக தேவைப்படுங்க அந்த அதன் பார்த்தனா வீடியோங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டூ டூ ஹவர்ஸாக நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேனுவலாக போட்டாலும் சரி எப்படி போட்டாலும் சரி ஆனால் எக்ஸலில் மட்டும் போட்டுறாதீங்க சரிங்களா ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூவில் தப்பு பண்ணிடும் ம் சரிங்களா முடிஞ்சால் நீங்கள் அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணி உங்களுக்கு ஓன் ஆப்புக்கே வச்சுக்கோங்க அதுக்கு இதை ஃப்ரீயாக வாங்கிட்டு போயிடுறேங்கிறீங்களா வாங்கிக்கோங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா ப்ரோக்ராம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் செலவாகும் அது எதுக்கு பண்ணிவிட்டு ம் வெட்டியாக உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் நான் சொல்கிறேன் ஒரு நாலு மூணு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா கண் கண்டிப்பாக அறுபத்தையாயிரம் எழுபதாயிரம் கேட்பான் அப்புறம் ஆப்புக்கு முப்பதாயிரம் கேட்பான் கிட்டத்தட்ட அதுக்கே ஒரு லட்சம் வந்துடும் ஒரு பத்து ப்ராடக்ட் எடுத்திங்கன்னா நாலஞ்சு லட்சம் வந்துடும் எதுக்கு நீங்கள் அவ்வளோ செல் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதை பிரச்சனை ஃப்ரீயாக வாங்கிட்டு போயிருங்க இதில் வந்து அஞ்சு நாள் தான் ஃப்ரீடமாக வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்வைட் ஃபண்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த இன்வைட் ஃபண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் சோசியல் மீடியாஸில் வரும் இது மூலம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை நீங்கள் இன்வைட் பண்ணலாம் ஓகேவா ம் ஓகேவா இன்வைட் பண்ணால் உங்கள் என்னோடய மைட்ரிட் சிஃபை மாதிரி உங்கள் கோடு போகும் பட்டு பண்ணிக்கலாம் ஒரு இன்வைட் ஃபண்டுக்கு நூறுரூவா
ஏன்ட்டு மெட்டான் ஒன்று தராங்க முதல்ல எம்டி ஃபோர் எம்டி ஃபைவ் பார்த்துட்டு ஓடினஸில் ஆர்டர் போடுவீங்க எம்டி ஃபோர்லேயே ஆர்டர் போகிற மாதிரி தராங்க மேலும் உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி நான் இப்போ சொல்லி தர மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் எதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஏபிஐ பண்ணி தராங்க அதுவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா என்னது ஆ இந்த லிங்க் வழியாக போய் இது ஒரு என்கொயரி லிங்க்கு தான் சரிங்களா இந்த எங்க லிங்க் வழியாக நீங்கள் போய்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு நாட் இண்டஸ்ட்னால் நாட் இண்டஸ்ட்னு கூட சொல்லிடலாம் சரிங்களா அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த என்கொயரி பண்ணிவிட்டு கேட்டுக்கலாம் உங்கள் ஏபிஐ இதே மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையும் பண்ணி தருவாங்க இந்த கீனாச்சி கேண்டல் வீடியோவை தயவுசெய்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கல எல்லாத்துக்கும் ஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப டெக்னிக் தெரிஞ்சவங்க உங்கள் டெக்னிக் தெரிஞ்சவங்களுக்கு பண்ணுங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ அஞ்சு நாள் ஃப்ரீடம் இருக்குது செக் பண்ணி பார்க்கட்டும் சரிங்களா பார்த்தங்களா கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் எதுலேயுமே ஒரு கார் பண்ணி இருக்கணுங்க ஏன்னா நான் ட்ரேட் பண்ணாமல் இது சொல்ல மாட்டேன் வச்சுக்கோ அது சொல்ல சொல்லக்கூடாது வச்சு சரிங்க நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு அருமையான விஷயம் நீங்கள் பண்ணி இவ்வளோ எல்லாம் நிறைய எவ்வளோ கான்ஃபிடண்ட்டாக வீடியோவில் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் கான்ஃபிடண்ட் இல்லைங்க நான் ட்ரேட் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணதான் நான் பிரியாணி பிடிக்குங்கிறது பிடிக்கணும்னு பார்த்துட்டு இருந்தால் கிடைக்குமா அது டேஸ்ட் பண்ணோம் இல்லை அது டேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அதனால தான் எதுவுமே ஒரு கான்செப்ட் எடுத்தால் பேக் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தான் நான் அப்ளை பண்ணுவேன் அதனால் நீங்கள் நம்பி பேக் டெஸ்ட் பண்ணலாம் என்னடா மறுபடியும் பேக் டெஸ்ட் பண்ண சொல்கிறேன் கேட்டிங்க அதுக்காக சொல்ல நம்பி பேக் டெஸ்ட் பண்ண சென்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறக்க வேண்டியது தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் மினியில் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மேகால போய் பண்ணுங்கள் இப்போல்லாம் முதல்ல நான் சொல்லிக் கொடுத்த கிளைண்ட் ஏதாச்சும் அப்டேஷன் கூப்பிட்டு நான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாதீங்கிறாங்க நான் அவங்க பார்த்துக்கிறேன் சார் உங்களுக்கு ஈவினிங் டைமில் கூப்பிட்றேங்கிறாங்க சரிங்க சார் அப்படின்னு வச்சிருது ஆனால் அந்தளவுக்கு அவங்க மார்க்கெட்டில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டாங்க கனகராஜில் ஒரு கிளைண்ட் எனக்கு கூப்பிட்றது இல்லை அவர் வாடகை ட்ரேட் பண்ணிருக்கார் திருப்பூர் சரிங்களா அந்த மாதிரி நிறைய கிளைண்ட்ஸு நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வரிசையில் நீங்களும் வரலாம் சரிங்களா பிடிச்சிருந்தா வாங்க ஏதோ ஒரு கட்டாயம் கிடையாது அந்த அஞ்சு நாள் ஃப்ரீடம் இருக்கு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு இது நல்லா தோதுபடுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் நிறைய உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா பெல் அடிச்சுருங்க மறந்துடாதீங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகேங்க தன்னோட எனக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்காக எல்லாருக்கும் நன் பை தேங்க்யூ ஹாப்பி ட்ரேடிங்